আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই খুব ভালো আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি তবে একটু ঠান্ডা লেগেছে শীতকালে আমার এরকম মানে সব সময় ঠান্ডাটা লেগে যায় মানে হয়তো আমি মাঝখানে একদিন দুই দিন ভালো থাকি তারপর দেখা যায় যে অসুস্থ হয়ে পড়ি এরকম কারণ আমার একটু ঠান্ডার সমস্যা বেশি আর ইদানিং একটু ভালো অভ্যাস হয়েছে আমার সকালে ওঠা মানে সকাল বলতে একেবারেই সকালের দিকে ওঠা আমার আজকে দেখলাম যে আমার শোয়া পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেছে তো দেখা যায় যে আমার ঘুম ভেঙে গেলে আমি আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি না উঠে যাই তো এই জন্য ঠান্ডাটা লেগেছে তো এখানে আমি সকাল মানে সকাল থেকেই তো ভিডিওটা স্টার্ট করেছিলাম তো সকালে আমি এই ছোলা ফুট ভিজিয়ে রেখেছি দেখতেই পেলেন আর আমি বাজারে গিয়েছিলাম বাজার থেকে এই যে নাপা শাকটা নিয়ে আসছি আর নাপা শাকের একটা রেসিপি কিন্তু আমার চ্যানেলে দেয়াই আছে তো মানে আমি নাপা শাকটা কীভাবে করে কাটতে হয় রান্না করতে হয় এটা আমি দেখিয়েছি আমার চ্যানেলে চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারে আর এই যে আমি চার আটি নাপা শাক নিয়ে আসছিলাম তার মধ্যে মানে ফেলানোই গেছে অনেকগুলো এখানে মানে ম্যাক্সিমাম পাতাগুলোই ছিল হচ্ছে হলুদ হলুদ তারপর হচ্ছে নেওয়া যায়নি আর কি অল্প একটু হয়ে হয়ে গেছে তো নাপা শাকটাকে আমি কেটে তারপর হচ্ছে ধুয়ে নেব আর এখানে আমি যেহেতু রান্নাটা তাড়াতাড়ি করে বসাবো তো এই জন্য রান্নার আগের যে প্রিপারেশনগুলো মানে পেঁয়াজ মরিচ কাটা এগুলো আমি কেটে নিয়েছি এটা হচ্ছে যে মিশরের পেঁয়াজ সেদিন তো দেখিয়েছি আমি একদম বড় সাইজের তো একটা কেটে নিয়েছি আর একটা কাটলে দেখা যায় যে আমার দুই থেকে তিন দিনও চলে যায় এরকম মানে এতগুলো হয় এখানে তো অর্ধেকটা নিয়েছি আর অর্ধেকটা আমার আলাদা করে কাটা আছে আর সকালে যে বাজারে গিয়েছি এর মধ্যে আমি এখানে মুরগি কিনে নিয়ে এসেছি এখানে আটটা মুরগি আছে আর গত মাসের মুরগি আসলে আমার ফ্রিজে কেনা মানে ছিলই আগের তো এই জন্য মুরগি বাজারটা আমার এই যে মাছ বরাবর করলাম আর কি মাসের দেখা যায় যে মাসের কিন্তু শুরুতেই এই বাজারগুলো আমার করা হয়ে থাকে আর এই মাসটা তো মোটামুটি একটা হেলোমেলোর মাস গেল মানে এই মাসটা একদম টেনশনে প্লাস হচ্ছে মানে কি বলবো মানে ভালোই এলোমেলো গেছে দেখা যায় যে বাজারগুলো সাধারণত আমি একটু অর্গানাইজ করেই করার চেষ্টা করি লিস্ট করে করি তো এই মাসটা হচ্ছে আমার ওইভাবে করে মানে কি বলবো বাজার তো দূরের কথা খাওয়া দাওয়াটাও হচ্ছে আমাদের একটু মানে অন্যরকম হয়ে গেছে তো যাই হোক হয় না মানুষের কিছু বছর কিন্তু ভালো যায় দেখা যায় যে একটা বছর হয়তো খুব ভালো গেছে একটা মাস হয়তো খুব ভালো গেছে অথবা একটা স্পেশাল একটা দিন ভালো গেছে তো আমাদের হচ্ছে এই বছরটা ওভারঅল খুবই ভালো গেছে এই আর কি আল্লাহর কাছে একটাই চাওয়া যে সামনের বছর বছরটাও যেন মানে এই বছরের মতো যায় অথবা এর থেকেও ভালো হয় আমাদের তো আসলে চাওয়ার শেষ নেই আল্লাহর কাছে তো যাই হোক এখানে আমি ছোটো মাছও কিনে নিয়ে এসেছিলাম তো ছোটো মাছের আমি অর্ধেকটা মাছ এখানে ভিজিয়ে রাখলাম আর ছোটো মাছটাকে আমি ভালোভাবে ক্লিন করে নিয়েছি এর মধ্যে ছোটো মাছ ক্লিন করা তো সবাই জানে ছোটো মাছে কিন্তু প্রচুর শামুক ঝিনুক এগুলো আর প্রচুর ময়লা থাকে তো ওগুলোকেই আসলে বেছে নিতে হয় ভালোভাবে আর বেশ কয়েকবার ধুয়ে নিলেই হয়ে যায় আর এদিকে আমি আমার নাপা শাকটাকেও ভালোভাবে ধুয়ে আমি এখন এটাকে রান্না রান্নায় বসিয়ে দেবো আর কি তো আমি দুপুরে রান্না করে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমি আবার একটু বাইরে যাব তো আমার হাতে খুব একটা বেশি সময়ও ছিল না রান্না বান্না করার তো ভাবলাম যে রান্নাটা একটু ঝটপট করে নেই আর এই নাপা শাকটা তো আমি আগেই বলেছি যে নাপা শাকটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে জাল করতে হয় মানে অনেক সময় নিয়ে রান্না করতে হয় অন্যান্য শাক যেমন একটু রান্না করলেই কিন্তু হয়ে যায় সিদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু নাপা শাকটা একটু বেশি সময় নেয় তো এই জন্য আমি এই নাপা শাকটাকে প্রেশার কুকারে বসিয়ে দিব আর দুইটা সিটি দিয়ে নিব আর ওই যে বললাম যে খুব একটা সময় নেই তো বাইরে না গেলে হয়তো আমি নাপা শাকটা এমনিই বসিয়ে দিতাম চুলায় 
আর এই বাঁশের টুকরিটার কথা আমাকে আমার কিছু আত্মীয় সজন জিজ্ঞেস করেছে তো আমি এই ভিডিও শেষে দেখিয়ে দিব কারণ আমি কিছু মানে এই বাঁশের টুকরি আরও কিছু কিনেছি তো এর আগে জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে অনেকে তো আমি আবার ভাবলাম যে যেহেতু আমার আরও কয়েকটা কিনতে হবে তো যেদিন কিনব সেদিন আমি দেখিয়ে দিব তো আজকে আমি কিনেছি তো আজকে ভিডিও শেষে দেখিয়ে দিব আর এদিকে না পাশাকটায় আমি কয়েকটা কাঁচা মরিচ আর সামান্য একটু লবণ দিয়ে তারপর হচ্ছে প্রেশারের ঢাকনাটা দিয়ে সিদ্ধ করতে দিব আর দুইটা সিটি দিয়ে নিব আর ছোটো মাছটাও আমি বসিয়ে দিয়েছিলাম এখানে বেশি করে পেঁয়াজ তারপর হচ্ছে কাঁচা মরিচ হলুদ গুঁড়া সামান্য একটু মরিচ গুঁড়া তেল সব কিছু দিয়ে মেখে আমি বসিয়ে দিয়েছিলাম আর এটা হওয়ার আগে আগে আমি একটু ধনে পাতা ছিটিয়ে দিব আর ছোট মাছ তো আসলে সবারই খাওয়া উচিত তবে বাচ্চারা যেহেতু মানে দেখলে এই খাবারগুলো না বাচ্চারা দেখলে কিন্তু খায় না তবে বাচ্চাদের যদি ভাতের সাথে মানে ভর্তার মতো করে মেখে দেয়া যায় তাহলে কিন্তু ওরা বুঝতেও পারে না যে ছোট মাছ ওদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে আমি তো আমার ছেলে মেয়েদেরকে এইভাবে করে খাওয়াই তো ওই যে কথায় আছে না যে অনেককে কিন্তু চোখের দেখায় মানে চোখে দেখলে অনেক কিছুই খেতে চায় না তো বাচ্চাদের তো আসলে মায়েদের অনেক টেকনিক করে বা অনেক কৌশলে খাওয়াতে হয় তো এদিকে ছোট মাছটা এক চুলায় আমি বসিয়ে দিয়েছি আর পাশের চুলায় আমি নাপা শাকটাকেও মানে সিদ্ধ করে নিয়েছি এখানে তো নাপা শাকটাকে এখন আমি বাগার দিয়ে নিব বাগারের জন্য একটা হাড়িতে আমি কিছু তেল আর হচ্ছে একটা রসুন মোটা করে একটু কেটে তো লাল লাল করে ভেজে নিব আর এটা ভাজা হয়ে গেলে আমি নাপা শাকটাকে ঢেলে দিব এখানে আর নাপা শাকটাকে এখানে দুই মিনিটের জন্য জাল করে নেব আর নাপা শাকটা কিন্তু ঝোল ঝোল খেলেই মানে ভালো লাগে তো দুই মিনিটের জন্য জাল করব শুধু রসুনের ফ্লেভারটা পুরো শাকের ভিতরে ঢুকে যাওয়ার জন্য আর কিছু শাক থাকে না যে একটু কিছু শাক কিন্তু ভাজি ভাজি করে নিতে হয় কিছু আবার একটু মানে এইভাবে রসালোই ভালো লাগে তো নাপা শাকটা হচ্ছে রসালো ভালো লাগে আর ওই যে বললাম যে ঠান্ডা লেগে গেছে শীতকালে মানে অনেক সকালে ওঠার কারণেই আসলে ঠান্ডাটা লেগে গেছে তো আমার কন্টিনিউয়াসলি মানে আদা চা খাওয়া হচ্ছে এই আর কি তো শাকটা হয়ে গেলে আমি এখানে যে ছোট মাছটাও হয়ে গেছে ছোট মাছটাকে আমি নামিয়ে ফেলব আর আমি বাসায় মানে মাটির থালা বাসন ইউজ করি তো এ এই মাটির থালা বাসনগুলো দেখে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেছিল যে কোনো মাটির গন্ধ লাগে কি না বা মানে খারাপ লাগে কি না তো আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে এগুলোর প্রতি আসলে প্রথমে প্রথমত হচ্ছে ভালো লাগা কাজ করতে হবে বা আবেগ আমার যেমন এই জিনিসগুলোর প্রতি না মানে খুব ভালো লাগা বা কি বলবো মানে আমি বুঝাতে পারবো না তো যার কারণে হয়তো আমার কাছে কিছুই লাগে না মানে মাটির গন্ধ বা কোনো কিছুই লাগে না তবে আপনি যদি মানে এগুলো পছন্দ করেন বা আপনার যদি এগুলোর প্রতি আবেগ কাজ করে তাহলে আমার মনে হয় যে এরকম লাগার কথা না আর আমি তো অনেক দিন ধরে ইউজ করি মানে অলমোস্ট প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর ধরে ইউজ করা হচ্ছে আমার তো দেখা যায় যে আমি কখনোই পাই নেই তো এটা কেন পাইনি জানি না কারণ আমার হয়তো এগুলো আমি পছন্দই করি এই জন্য এগুলো আমি দেখে দেখে বড় হয়েছি তারপর হচ্ছে আছে না যে মানে কিছু যে ট্রেডিশনাল কিছু জিনিস আমার এগুলো আমাকে এগুলো খুব টানে তো এই জন্যই হয়তো পাই না যেমন এখানে যেমন মুরগির মাংসটা রান্না করতেছি তো আমি যেমন ইদানিং বাটা মশলা রান্না করি আর দুপুরের পরে আমি বের হয়েছিলাম একটু বাচ্চাদেরকে নিয়ে গুলশান আরঙে গিয়েছিলাম তো এখানে একটা কি বলবো বাঁশবন আছে ছোট্ট করে আর কি তো এই বাঁশ ঝাড়টা আমি একটু ভাবলাম যে একটু শ্যুট করি তো এখানে আবার বসে বসে আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে একটা মানে ছড়া শোনাচ্ছিলাম আর কি ওই যে আমরা একটা কবিতা পড়ছি না যে বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই তো আমার মেয়েকে আবার এটা শোনাচ্ছিলাম আমি 
তো ওইভাবে করে তো পুরাটা মনে নেই তো অল্প অল্প মনে ছিল অল্প অল্প করে আর কি শোনালাম ওকে তো আমার মেয়ে আবার বলতেছে যে মা পরে শুনিয়ে দিবা এরপরে হচ্ছে কিছু কেনাকাটা করে আমরা বাসায় চলে আসি আর আরঙে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি এই যে কাঠের লাকড়িটাই কাঠের লাকড়িটা আমি এর আগে কিনেছিলাম বাট ওরা সামহাউ এই জিনিসটা আমাকে তখন ব্যাগে দিয়ে দেয় নাই বা মানে একটু ভুল হয়ে গেছে পরে অবশ্য ওরা আমাকে ফোন করে মানে ফোন করে বলেছে আর কি যে ওরা এই এই কাঠের লাকড়িটার জন্য মানে দেয়নি আমার ব্যাগে তো এরপরে হচ্ছে আমি যেন ওদের ওই ব্রাঞ্চ থেকে কালেক্ট করে নেই তো আসলে ওইটা নিতে যাওয়া প্লাস হচ্ছে নিতে গিয়ে আর কি আরও টুকটাক অনেকগুলো শপিংই করা হয়ে গেছে আর এদিকে তো আমি আগে তো বলেছি যে আমি আমার বাসার জন্য টুকটাক করে কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করতেছি তো এখানে তো কিছু আমার একেবারেই মানে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র এগুলো নেয়া আর এখানে ছোটো ছোটো দুইটা কাপ নিয়েছি এগুলোতে কিন্তু কাপ কেক বা হচ্ছে পুডিং একটা ডিমের বা দুইটা ডিমের পুডিং করে দেয়া যাবে আমার ছেলেমেয়ের জন্যই স্পেশালি এগুলো নেয়া যেহেতু ওদের এখন স্কুল শুরু হবে দুই ভাই বোনেরই পুরো দমে তো ওদেরকে টিফিন দেওয়ার জন্য আর এখানে চারটে কাপ নিয়েছি এই কাপগুলোর ডিজাইনগুলো আমার কাছে ভালোই লাগলো আর যেহেতু আমি একই কালারের সবগুলো কিনতেছি একদম হোয়াইট কালার তো সেরকম পেয়েও গেলাম তো ভাবলাম যে আচ্ছা নিয়ে নেই আর আমি এই যে এখানে যে প্লেটগুলো নিয়েছি এখানে তো দুইটা প্লেট নিয়েছি আমি কিন্তু আগে আমার একটা ভিডিওতে দেখিয়েছি আমি আগে চারটা কিনেছি তো আমি আজকে আবার দুইটা নিয়ে আসছি আর এই যে ছোটো হার্ট শেপের যে একেবারে ছোট সাইজের পিরিস তো ভাবলাম যে এগুলো টেবিলে বোন প্লেট হিসেবে ইউজ করা যাবে আর ভালোই লাগলো এগুলো দেখতে এই জন্যই নিয়ে আসলাম আর আমার আসলে ডিনার সেট এখনও কেনা হয় নাই আর আমি ঠিক করেছি যে ডিনার সেট ওইভাবে করে কিনব না মানে মানুষ ডিনার সেট বলতে যেগুলো আর কি একেবারে অনেকগুলো থাকে একটা সেটের মধ্যে তো আমি দেখেছি আমার মাকে যে মানে অনেক জিনিসই আছে যেগুলো আর কি ইউজ হয় না তো পরে ঠিক করেছি যে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি এরকম সিঙ্গেল কিনে নেব আর এই যে এটা হচ্ছে মাটির একটা মটকা পানির মটকা এখানে হাফ লিটারের মতো পানি ধরে ধরবে আর কি তো এইটা আমার দেখতে এত কিউট লাগলো আমার তো অনেকগুলো কলস আছে তারপরে হচ্ছে আমার কিন্তু অনেকগুলো মাটির জগও আছে প্রায় তিন থেকে চারটা মাটির জগ আছে তারপরও কেন যেন মানে এগুলো দেখলেই কিনতে ইচ্ছা করে আর প্রতিবার হয় কি মানে এক এক রকমের ডিজাইন চোখে পড়ে তো আর এগুলোর প্রাইসগুলো তো খুবই কম মানে মানে হাতের নাগালের মধ্যেই আর কি তো দেখা যায় কি যে একটা দুটা কিনতে কিনতে না মানে অনেক হয়ে যায় এরকম তো এই যে এটা আবার কিনেছি মানে ডাল রাখার জন্য দেখলাম যে এটাতে ডাল রান্না করে যদি ডাল রাখা যায় তাহলে ঢাকনাও আছে ভালোই হবে আর দুই সাইডে ধরার মানে জায়গা আছে আর এরকম বাটি তো আমার আগের আছে তো সেই বাটিগুলো আমি ইউজ করতে করতে মানে দেখলাম যে মানে আমার এত লাগে যেহেতু আমার অল্প অল্প করে অনেক বেশ মানে যেদিন রান্না করা হয় তো অনেকগুলো রান্না করা হয় তো ভাবলাম যে আচ্ছা আসছি যখন নিয়েই যাই আর এই মাটির জিনিসগুলো মানে আমি প্রায় চার বছর ধরে কালেক্ট করি ওই যে বললাম যে মাটির প্রতি ভালো বাসা থাকতে হবে ভালো লাগা থাকতে হবে তাহলেই হচ্ছে আপনি এগুলো ইউজ করতে পারবেন আদারওয়াইজ কিন্তু পারবেন না আর এই যে এটা একটা মাছ ধোয়ার জন্য এর আগেও আমি একটা কিনেছি তো পরে দেখলাম যে আমার এটা খুব কাজে লাগে তো এই জন্য আর একটা নিয়ে আসলাম আর এ এটা হচ্ছে একটু কালো কালো মানে কালো মাটির বা একটু হয়তো পুরানো এরকম টাইপের আর আগেরটা একেবারেই যে মাটির যে কালারটা সেই কালার ছিল একেবারে র একটা কালার তো এখানে আবার একটু কালচে কালচে কালার করা আছে আর এই যে এই মালসাটা এটা আমি নিলাম হচ্ছে বাসায় একটু ভাবলাম যে মাঝে মাঝে দই বসাবো তো এই জন্য এই মালসাটা নিলাম এটা অনেকটা মানে বাজারে যে দইগুলো কিনতে পাওয়া যায় সেই রকম দইয়ের হাড়ির মতোই দেখতে আর দেখতেও অনেকটা কিউট তো এই জন্য ভাবলাম যে নিয়ে যাই 
তো এগুলো হচ্ছে মাটির আর এর মধ্যে আমি কিছু বাঁশের কিছু জিনিসপত্র কিনেছি জিনিসপত্র বলতে যে ঝুড়ি কিনেছি এই যে এইটা এই দুইটা হচ্ছে একেবারেই মানে মিনি সাইজের ছোট এখানে একটা দুইটা আলু কেটে মানে সকালে এক তো ভাজির জন্য দেখা যায় যে চারটা তিন চারটা আলু কেটে নিলেই হয়ে যায় তো সেগুলোর জন্য আবার বড় ঝুড়ি নাড়াচাড়া করা কিন্তু একটু সমস্যা হয়ে যায় তো এই জন্য এই ছোট ছোট ঝুড়িগুলো নিলাম মানে বাঁশের টুকরি আর কি তো এগুলো নিয়েছে হচ্ছে তেতাল্লিশ টাকা প্লাস মানে ভ্যাট তো থাকে আরঙের তো সবাই জানে খুবই কম আর কি তারপরে যে এটা একটা নিয়েছি এটাও মানে মানে খুব কম প্রাইজের তবে এটা আমি তিনটা সাইজে নিয়েছি মানে একটা হচ্ছে ছোটটা তো দেখালাম এটা হচ্ছে মাঝারি সাইজ আর একটা নিয়েছি একদম বড় সাইজের আর আমি তো একটা ভিডিওতে আমি বলেছি প্লাস্টিক ইউজ করা তো মানে শরীরের জন্য খারাপ এটা তো সবাই জানে আসলে অনেকে কিন্তু বুঝে ইউজ করে আবার অনেকে না বুঝেই ইউজ করে তো কিছু প্লাস্টিক আছে যেগুলো হচ্ছে ফুড গ্রেড তো আমার আবার বিশ্বাস হয় না এগুলোর প্রতি তো যার কারণে আমি মানে চেষ্টা করছি আর কি যে একেবারেই সব কিছু মানে যতটা সম্ভব পারা যায় প্লাস্টিক থেকে আর কি বিরত থাকতে তো এই জন্যই আমার এই বাঁশের এই টুকরিগুলো কেনা আর এই বাঁশের টুকরিটা আমি আগে কিনেছি এবং এটা সম্পর্কে কিন্তু আমার আমাকে অনেকে আমার আত্মীয় স্বজনরাই বিশেষ করে জিজ্ঞেস করেছে তো এটা আমি ভিডিওর মাধ্যমেই বলে দিচ্ছি এই এইটা বাঁশের টুকরিটা হচ্ছে খুব কাজে দেয় তো এখানে আমি একই মানে দেখতে একই মানে সেম দেখতে কিন্তু সাইজ আলাদা একটা একটু ছোট সাইজ একটা একটু বড় সাইজের নিয়েছি তো ছোট সাইজটা নিয়েছে একাশি টাকা প্লাস হচ্ছে মানে সামথিং ভ্যাট ছিল আর বড়টা নিয়েছে একানব্বই টাকা এই হলো আমি মানে প্রাইসটা সহই বলে দিলাম তো এই আর কি আমার প্লাস্টিক বর্জনের জন্য ছোটো ছোটো কিছু উদ্যোগ এই মানে বাঁশের আর না বাঁশের ঝুড়িতে আমি ইউজ করে দেখেছি যে মানে ধোয়াধুয়ির কাজে যেমন আমরা প্লাস্টিকের ঝুড়ি ব্যবহার করি প্লাস্টিকের আর এই বাঁশের ঝুড়িটাও না ধোয়াধুয়িটা খুব মানে ভালোভাবে করা যায় আর ওই যে বললাম যে যাদের এই জিনিসগুলোর প্রতি আবেগ ভালোবাসা আছে তারা কিন্তু মানে মানসিক একটা প্রশান্তি পাবেন এইগুলো ইউজ করে এই আর কি আমার হয় এরকম আর সেই সাথে আমি আমার মেয়ের জন্য একটা পুতুল নিয়েছি এটা আমার মেয়ের আবদার ছিল বলতে পারেন এই পুতুলটার জন্য তো ও আবার মানে খেলনা জিনিসের মধ্যে পুতুলটাই বেশি পছন্দ করে আর বড় সাইজের পুতুলগুলা আবার পছন্দ করে না একদম যে ছোট সাইজের পুতুলগুলো আছে সেই পুতুলগুলো খুব পছন্দ করে তো এই জন্য আবার ভাবলাম যে আচ্ছা ওকে ওর জন্য একটা পুতুল নেই আর এই যে অলরেডি সে পুতুলে চুলে পাঁচ দিয়ে দিয়েছে আর এই পুতুলগুলোকে ওর বেবি মনে করে এগুলোর সাথে কথা বলে সারা দিন তারপরে এদেরকে পড়াশোনা করা এদেরকে বিভিন্ন সাজে সাজায় এই আর এই পুতুলটা শেয়ার করলাম যে অনেকের হয়তো ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যাবে এরকম কাপড়ের পুতুল দিয়ে আমি তো ছোটোবেলায় খেলতাম তো এই হচ্ছে আমার আজকের মানে সাদা মাটা একটা ব্লগ আমার কিছু শপিংও শেয়ার করলাম আই হোপ যে আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমার আর আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আলাফেজ